లాక్డౌన్ కారణంగా ఆర్థిక వ్యవస్థ కుప్పకూలిపోతుంది ప్రతి రాష్ట్రంలో ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే కానీ ప్రజల ప్రాణాలు చాలా ఇంపార్టెంట్ లాక్డౌన్ కొనసాగించడానికి ఇంకా కారణం ఏంటంటే ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నా సరే ప్రజలు ప్రాణాలతో ఉంటే చాలు అని చెప్పి ప్రభుత్వాలు కూడా ఆలోచిస్తున్నాయి ఓకే ఇది అన్ని రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు యాక్సెప్ట్ చేయాల్సిందే అయితే ఇక్కడ మొన్నటి వరకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద కొన్ని విమర్శలు చేశారు అది ఏంటంటే మూడు జోన్ల విషయాన్ని ఎప్పుడైతే ప్రస్తావించారు గ్రీన్ అలాగే ఎల్లో అలాగే రెడ్ అంటే పైన చెప్పుకుంటూ రావాలంటే రెడ్ ఎల్లో గ్రీన్ ఈ మూడు జోన్లు చేసి రెడ్ జోన్లో ఉన్నవారు ఎల్లో జోన్లో ఉన్నవారు గ్రీన్ జోన్లో ఉన్నవారు కంప్లీట్గా సేఫ్ ఇలా దశల వారీగా లాక్డౌన్ ఎత్తేయాలి అని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేసినప్పుడు దాని మీద చాలా అవగాహన చేసింది ప్రతిపక్షం కానీ ఇప్పుడు ప్రతిపక్షం నోట ఎటువంటి మాటలు వినిపించాయి అనేది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏం మాట్లాడారు అనేది సోషల్ మీడియాలో ఒక వైరల్ అవుతుంది ముందు ఒకసారి ఆ మాటలు విందాం తర్వాత దీని గురించి మాట్లాడదాం ఒకటి గ్రీన్ జోన్ రెండు ఆరెంజ్ జోన్ మూడు రెడ్ జోన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యూనిట్ కూడా వైబుల్ గా ఉండాలి ఏదో మనం పెట్టేసి ఈ ఊరి నుంచి పక్క ఊరికి వచ్చేసి మళ్ళా స్ప్రెడ్ అయితే ప్రమాదం వస్తుంది అట్లా కాకుండా గ్రీన్ జోన్ కి ఆరెంజ్ జోన్ గానీ రెడ్ జోన్ అని గానీ ఎప్పుడు రాకూడదు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది కదా ఇవి కాకపోతే చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడుతుంటే ఇవి ఎప్పుడో ఎక్కడో విన్నట్టు కూడా అనిపిస్తుంది మనకి నాకైతే అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే నేను కరెక్ట్గా రెండు మూడు రోజుల క్రితమే దీని మీద ఒక వీడియో చేశాను మీరు ఎవరైనా అనుమానం ఉంటే చూడొచ్చు ఈ ఛానల్లో సేమ్ ఇదే టాపిక్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రేజ్ చేసిన ఈ జోన్ల అంశం గురించే మనం మాట్లాడుకున్నాం ఒకవేళ ఈ జోన్ల వైపు మోడీ ప్రభుత్వం మొగ్గు చూపుతుందా అనే యాంగిల్లో కూడా నేను ఒక వీడియో పెట్టా అయితే ఇప్పుడు అది ఏంటి అప్పుడు అందరికీ చాలా మందికి నచ్చలేదు ఈ ప్రతిపక్ష నాయకులే చాలా మంది ఇది అంతవరకు సాధ్యం అది ఇది అన్నారు యాక్చువల్గా ఐడియా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇది మాట్లాడింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ ఇప్పుడు ఇలా మూడు జోన్లు పెట్టండి రెడ్ ఎల్లో గ్రీన్ అని రెడ్ జోన్లో ఉన్నవాళ్ళు పద్నాలుగు రోజుల వరకు క్వారంటైన్లో ఉండాలి ఆ జోన్లో ఉన్న వాళ్ళు బయటికి రాకూడదు బయట వాళ్ళు ఆ జోన్కి వెళ్ళకూడదు ఎల్లో జోన్లో కొన్ని మినహాయింపులు ఇద్దాం గ్రీన్ జోన్లో కంప్లీట్ స్వేచ్ఛగా వదిలేద్దాం ఇలా ఉంటే కనుక కరోనాని అరికెట్టేయచ్చు ఇదంతా నేను మోడీ గారితో పొద్దున్న ఎనిమిదిన్నరకు ఫోన్ చేసినప్పుడు ఒక అరగంట మనసు విప్పి మాట్లాడాను ఇవి ప్రస్తుతం తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు గారు చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు చేసిన వ్యాఖ్యలు అయితే మరి ఈ రెడ్ ఎల్లో గ్రీన్ జోన్ గురించి రెండు రోజుల క్రితం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడారు అదే విషయాన్ని టెలికాన్ఫరెన్స్లో అప్పుడు మొన్న టెలికాన్ఫరెన్స్ అయినప్పుడు మోడీ గారితో వైసీపీ పార్లమెంటరీ నేత విజయసాయిరెడ్డి గారు కూడా అదే విషయాన్ని ప్రస్తావించడం జరిగింది కానీ ఈరోజు కొత్తగా దీని గురించి మాట్లాడడం అంటే మరి ఆయన ఐడియా నేను కాపీ కొట్టారనుకోవాలా లేదంటే ఒకవేళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఐడియా నచ్చి దాన్ని చంద్రబాబు గారు పెద్ద మనసు చేసుకుని ఫాలో అవుతూ ఒక నిర్మాణాత్మకమైన పాత్ర ప్రతిపక్ష హోదాలో ఉండి పోషిస్తున్నారు అని అనుకోవాలి ఏమనుకోవాలి ఓకే ప్రస్తుతం అయితే ఇప్పుడు ఈ వీడియోని చంద్రబాబు గారు మాట్లాడిన మాటల్ని ఇప్పుడు వైసీపీ ఆల్రెడీ ట్రోల్స్ మొదలుపెట్టింది మా నాయకుడు చెప్పిన ప్లాన్ని మా నాయకుడి ఆలోచనే మీరు మా మోడీ గారితో మాట్లాడారా ఇది ముందు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పిన ప్లాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆలోచన ఇది దీన్ని మోడీ గారి ముందు మీరు ప్రవేశపెట్టారా అనేది కూడా ప్రధానంగా వైసీపీ శ్రేణులు సెటర్ గెలిగా అడుగుతున్న ప్రశ్న మరి దీనికి టీడీపీ నుంచి ఎటువంటి సమాధానం వస్తుంది ఏంటి ఒకవేళ రేపు పొద్దున్న ఆల్రెడీ ఇరవై తేదీ తర్వాత ఒక క్లారిటీ ఇస్తా అన్నారు ఈ జోన్లకు సంబంధించి సడలింపు గురించి మోడీ గారు ఈ నేపథ్యంలో ముందుగా నేనే చెప్పాను అని చెప్పి తన ఖాతాలో ఈ క్రెడిట్ వేసుకోవడానికి అయినా తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక ప్లాన్ చేస్తుందా ఏంటనేది కూడా వేచి చూడాల్సిన అంశం ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి